莫家，师尊大人，沧州传来消息，在您率军御敌时，霍家，霍家怎么了？说，霍家坦荡面门，天族三十七口人，连雅人生还。是谁干的？是周家，他们和霍家养女陷入里应外合，污蔑霍家卖国求荣，逆乱谋反，以这个借口去洗了霍家。你什么？并且，于倩如还将嫁入周家，在三日后的婚宴上斩杀您的夫人沈婉莹，声称以逆贼之心和金婚。我女儿呢？不知所踪。哎呀，灵儿，神尊，您在外浴血奋战，护国安宁，而背后却贼子当道，残害您的家人。末将恳请率军，三日内必杀进周家满门，以正乾坤。灭族仇人，本尊自当亲自守人。三日后，我要让于家和周家的婚礼比葬礼。诸位，今日是婉儿与霍家养女于倩如大婚，感谢诸位前来赴宴。周少年纪轻轻就升为沧州副使，身为总督大人的左膀右臂，前两日还刚斩获了叛乱之功。实在是前途无量啊！还有于大小姐，大义灭亲，及时揭发霍家叛贼的恶行，拯救我眼下成千上万的子民，实在是无辈之楷模呀！霍家私通外敌，罪不可恕，我竟无意中发现。为了沧州子民，为了眼下，不得不做出选择。如此深明大义，我提议各位共敬他们两位一杯。祝周少与于小姐百年好合。他霍家人凶残暴力，我周家也只能先斩草除根。不过啊，还是抓获了一名霍家男女。来人，带上来。这就是霍家罪妻沈婉莹，今日弑杀弑寡，只有诸位做主了，如何？国家通敌叛国，丧尽天良。像这样的罪人，就该就地诛杀，受尽诛杀，受尽诛杀，受尽诛杀。沈婉莹，你听到了吗？他们要诛杀你呢。灵儿，别在灵儿，别在哪里去。你说那个小贱种啊？放心，他已经被我送到了幽冥魔窟。你知道。那里全都是吃人心肝的妖魔，他的下场只会比你更惨。你，你是个懦夫！你还我女儿，不露霍家三十七条金链！一条没牙的野狗还在碰他，活你了啊！让金莲回来，他是不会放过你的。就凭那个废物霍家二世祖，省省啊！就算霍老贼把他丢到军营磨练，他也不过是个底层的小民小卒，那种垃圾，怕是现在都不知道死在哪片战场了。你还指望他？来人，给这贱人点颜色瞧瞧！沈婉莹，我给你个机会。只要你亲口承认霍家人是叛国贼，你就不用承受这种酷刑了。霍家，为其忠告，光明磊落，毫无叛国之举，一切都是你们这群小人陷害的。这道理偷了还在嘴硬，今天就让本少爷看看，到底是你的嘴硬，还是你的骨头硬。动手！各位，这就是我周家对叛国贼的态度。
，周家大义。周少爷，今天是你的新婚大喜，手上不一见血，我见。用铡刀铡了他，你祝周少爷新婚大喜。铡了他，铡了他，铡了他。好，你说的非常好，就按你说的办。上铡刀。小妮子，好，家到底冤不冤？等你到了阴曹地府，去找阎王爷说去吧。什么人？竟敢在周家婚礼闹事！霍家霍君林，邪官走中，为周家三百六十口人送葬。霍君林，你个废物，竟然还没死！君林，贱人，让你动了吗？你陈如，你再敢动他一下，我定让你有事不得超生！陈林。你斗不过他们的，快走！灵儿，灵儿被他们抓走了，你快去救他！快去！灵儿，徐倩茹，你把我女儿怎么了？问这么多有什么用啊？我告诉你，你今天一个人也别想救走，包括你这个霍家余孽也得把命留下，给我周家余家的伟绩再添一颗人头。徐倩茹，我父母待你如亲生，你却恩将仇报，连和周家灭我全走。此次我回仓楚，便是要以尔等仇敌之血，为我霍家三十七条阴魂，在天之灵。混、嗯、账！周公子和于大小姐深受总督大人的青睐，如今周家也是沧州第一大世家，你做个什么东西，竟敢在此放肆？还不快点跪下，自裁谢罪！霍君林，你要是待在边疆苟延残喘做你的小人，我还能饶你一条狗。你现在赶着跑回来送死！那就别怪我了。胆敢对天命神尊不敬，我看你们才是放肆！什么？天命神尊？<笑>天命神尊乃当今国上册封的第一王侯，脚踏东瀛联军，手握百万军权，战力天下第一。你一个叛徒余孽，也敢冒充天命神尊，是把我们所有人当傻子吗？哦。我知道了，你这个冒充的举动是想给你们霍家报仇、增加筹码。看在你这么有孝心的份上，那我就先跟你讲一讲你们霍家人是怎么死的吧。你爹被我们割了喉，足足挣扎了半个小时才咽气，而你娘是被我们开膛破肚弄死的，心肝肠子流了一地，哗啦啦的，臭死人了。林倩如，叫我名字干什么？哦，我想起来了，你娘临死前还一直念叨你的名字呢。君女，我的儿，<笑>真是母子情深呢。还有你那个视若珍宝的女儿，可惜呀、啊，她马上也要下去跟他们一起陪葬了。怎么样，开心吗？李千秋，<笑>你个毒妇，我要杀了你！不要，贱人、啊，就这么着急想死吗？好，那我就送你们一家团聚。陷入，你找死！霍家余孽吃了雄心豹子胆了，居然敢对于大小姐动手，还不速速放手！啊啊啊啊、放手，要不然我现在就送他下地狱！分手不说第二遍，放手！我终会为自己的行为而后悔。<笑>我说的没错，霍君林，你从头到尾就是一个装腔作势的废物。看到没有，这就是你口口声声念叨的丈夫，不过就是个被我们随便玩弄的垃圾。哼、嗯，霍君林，我已经没有任何退路了。马头自己什么去？我给你个痛快。我区区蝼蚁一向先败在前列。出去。
你要干什么？放开我！放开我！弟弟，我这一念，不会放了我儿。这个王八蛋！我马上命令你放了我弟。哦，你爹，大哥，快救我！好东西，你到底要干什么？干！啊！哎，你们干什么？你们干什么？哥，快救我！走！你们只有一炷香的时间，放了我。并且向我霍家英灵跪下认错，澄清我霍家的罪。本子还可以考虑给你们留个全尸。不若等这三只长枪定入棺椁，周震就只能碎尸万段。就凭你，弟弟不用怕，敢不敢动？你听好了，且不说我周家是如今总督大人的亲信，得失无双，但论我周家如今的地位，乃是沧州之巅，万人之上。你。拿、啊、什么动我周家的人？霍君林，我告诉你，你少在这装腔作势、故弄玄虚，真以为自己有两招三脚猫的功夫就可以在这耀武扬威？我告诉你，你今天大闹周家，踩的可是总督大人的脸面。今日驻守在周家的保镖，都是从总督府调过来的精锐勇士，一旦动手，吴建雪是不会停的。我就算给你一百个胆子，我料你也不敢放肆，是吗？啊！给我出来！啊！啊！啊！霍俊林，你要是再敢动我弟弟，你信不信我现在就弄死他？你你不要管我，你一定要听父母报仇，一定要救楚灵儿。赵振龙，你找死！霍俊林，总督府的第一都统马上就要到了。随之亲临的，更有总督府中的半部宗师高手。哼，你要想多活几天，就立马给我放人！要干什么？快阻止他！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我再说一遍，放了他，然后跪下忏悔。我去！总督府第一都统郑春道，郑都统。你要是再拍，这沧州的天就被这个废物给掀了。这里发生什么事了？这霍家余孽把周二少封在这棺椁里，要枪杀了他。岂有此理！一个叛国逆贼，竟敢对周家人动手！今天有我总督府的天煞双雄在此，本都统倒要看看他有几个胆。云云，我快走！他们都是一群杀人不眨眼的恶魔，快走啊！天煞双雄。那是半部宗师的纪念人物，弟弟，坚持住！这个废物马上就要死了，你也出来，还不赶紧放了周家二少爷，否则我兄弟二人定将你挫骨扬灰！放了他，住手！不饿，啊啊！弟弟。我的儿啊！大胆，竟敢当着本都统的面杀人！我要让你这个畜生给我弟弟偿命！给我杀！给我杀、嗯！这些可都是精锐武者。一个无名小辈也敢当着总督府的面杀人，今天你必入黄泉！天煞双雄。上，沈尊，属下实在吃力不起，给您丢脸了。你擅长的并不是单打独斗，退下吧。是，<笑>区区一个叛贼杂碎，也想胜我半步宗师不成？给我走
一只小二，拿命来！这这个事怎么可能？杀我兄弟，找死！天煞枭雄是可以匹敌半步宗师的高手，竟然连一招都没抵得过。孟家余孽的实力竟如此深不可测。<笑>你，你想干什么？我告诉你，我是宗族大人的心腹，你不能动我。好，我马上就让你永远都动不了。啊啊啊！你你你真的敢下了小祖头？徇私包庇，滥杀无辜，当众！你杀了总督的人，沧州的天都被你给捅破了！没有，让你受够了。我没事，灵儿。快去救灵儿！我去灵儿！别别得意，宗族大人虐死你，就如同虐死一只蚂蚁一样简单。看到他来了，丢插军难逃。金日飞来，你们都必死。宗族大人到！你有好大的口气！肖振龙，到底发生什么事？祖宗大人，您您要替小哥做主啊！这个霍夏余孽，他不仅杀了我的弟弟，更是知晓了赵都统的身份，周祥天杀害，这是在严重挑衅您的尊严。什么？本董都坐镇昌州数十年，还没有人敢在我的地界杀我的人。总督大人即将高升，成为帝都内阁的阁主之前，你在冒充天命神会有什么用啊？就你那点小把戏。总督大人一眼就能看出来，竟敢冒充天命神尊，竟敢滥杀无辜、草芥人命！总督今日就要替天行道。大胆！你知道你们自己在干什么吗？干什么？还需要向你汇报？给我，去死！全他妈是废物！杀死！我、yeah. 呀、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，你一定会没事的。螳臂当车，不自量力，霍金林。现在也该轮到你了。书记，山本尊王令，神狼烟，地战鼓，不却尊令。烽火狼烟四起，神尊大人这是要集结所有大军，快，击鼓鸣军！二十二神尊军们，随本将出阵。大兵参战，杀！千古雷动震八方，究竟是什么人，竟让神尊大人狂怒至此？三十万镇国军即刻前往神尊大人所在地，不得有误。只要召集天下王侯，踏遍沧州。王爷重，那可是战时候令，整个炎夏。唯有天命神尊才有资格报，你个废物！呸！就是，死到临头还在装，你能挡几颗子弹又怎样？你能挡得了总督府的钢铁大军吗？这是百年未见的万古奇名，看来霍君林是彻底过了。归章，令马派十万皇卫军赶往沧州查明此事，遵旨。哪来的鼓声？这是怎么回事？此等浩荡盛世，只有国战才会。难道我们神尊大人率领宁夏军队又出战了？哦，我知道，霍家叛国，天怒人怨。
更何况这叛贼还打着神尊的旗号，在这里招摇撞骗，定是神尊大人亲自率兵，要将他问罪斩杀。此言有理，我兄弟，这个次在劫难逃。今日尔等必亡。三大尊，我必亡。刀。参见镇国天王，怎么不是神尊亲临？三大镇国天王乃是神尊亲临，怎么一个人到神尊的庙里走？反正今日，让不要他不说必死。慕容总督，到底发生了什么事？三位镇国天王来到这，这霍家叛贼冒充天命神尊，大放肆，是滥杀无辜，此等行为恶劣至极啊！天命神尊的无上威严，不容有人亵渎，找死！天王，这个逆贼就在这儿，你一定要将他诛杀。逆贼，转过来！转身了，然后呢？转身了，然后呢？霍君临，我看你还是嘴硬。今天三大镇国天王在此，你的归宿只有黄泉路。三大天王，还请闭嘴！住口！无知！三大天王，这是怎么了？怎么了？来人啊！把这个长生毒魔给我抓起来！啊！天国天王，你你你这是？不知死活的狗东西！知道你们今天侮辱的是谁吗？以本天王看，找死的是你们！这不就是个废物吗？末将武威，末将苍泉，末将雷震，参见天命神尊。啊，他真的是天命神尊？这这这怎么可能？我我们居然得罪了天命神尊，这下完蛋了！看见神尊，他们速速跪拜！拜见天命神尊！不行，你赶紧跪下！于宪如，在所有凶手之中，你的罪孽最为深重。今日本尊便亲自斩下你的头颅，以正乾坤。你要是杀了我，就再也见不到你女儿霍灵儿了。你说什么？说，把灵儿藏哪儿了？金、嗯、灵，老婆，灵儿被他们带走了，剩下还有一丝生机，你快去救他。霍君林，你应该记得，这是你女儿的贴身之物吧？伯父，说，你把灵儿藏哪了？看你这个气急败坏的样子，你要是找不到她，你会后悔一辈子吧？找死！呃、最后一次活命的机会，说出灵儿的下落。你敢威胁本尊，就算你不说。本尊把沧州绝地三尺，也会把灵儿给找出来。<笑>你还敢笑？就算你是天命神尊又怎样？扎根沧州这么多年，培养了无数案子，只要我不说，你就是绝地三尺也把你女儿找不出来的。找死、呃！说与不说都是死，有什么两样？除非你答应我，拿你们霍家列祖列宗的名义发誓不杀我们，否则你就去给那个小贱种收尸吧。你。好，本尊以霍家列祖列宗之名起誓，只要你说出灵儿的下落，本尊便不杀你。好啊，我把他送去了幽冥魔窟，将是今天拍卖会上众多魔童疯抢的压轴宝贝。嗯啊、我知心如蛇蝎，罪不容恕。阴间地狱，人间幽冥，那幽冥魔窟乃是歪魔邪道的聚集地，由邪神镇守。非大宗师强者不敢轻易入内。小姐一个小姑娘，恐怕我还忘了告诉你一件事儿呢。我把这个消息告诉了你以前老婆疯狂的追求者，七省第一亲王江南王的儿子李云泽。你想想看，他要是拍下了你的女儿，他会做些什么呢？<笑>不能杀你。
但是不代表不能罚你。请神尊下令，朱雀历代神策铁骑，踏平幽冥魔窟，救赎小姐。本尊的行踪暂时还不能公布于众。魔窟之主邪神是我的旧相识，正好我前去会会。传令下去，把这些人全部押入大牢，等本尊回来再做处置。另外，照顾好我老婆。显尊王爷，老婆，我去救灵儿。启禀主任，天命神尊已抵达沧州，就向他的妻子沈婉玲，并且将沧州总督等人押入了大牢。哦，霍家的人不是全都死光了吗？是周家留下的纰漏。如今天命神尊已前往幽冥魔窟解救妻女霍灵儿。倒是在意料之中。听着，让江南安出手救人，趁着天命神尊如今不在，必须让他们在大庭广众之下杀了沈婉莹，坐实霍家叛国之罪。是。瞒着江南王，不要让他知道他所斩之人是天命神尊的亲人。属下记住了。龙有逆鳞，助之既死，霍君临，你这条巨龙，我必斩之。各位，本场幽冥拍卖会最重磅的交易品即将登场，他就是我们的大哥李雪儿，请把您吧，女儿。灵儿，众所周知，霍家是危害炎夏的叛国贼。阿哥霍灵儿，就是霍家最后的一面。他以比奴婢，比狗贱。今日哀家，一毛钱。我出两毛钱。小姑娘细皮嫩肉的，煮着一定很好吃。我出三毛钱。这可是沧州第一美人的女儿，看这胚子。再过个几年，那不得长成他娘那般水灵模样？到时候，铁<笑>三，他是我的，你有多也不对，小心我撕了你！去哪？幽冥魔窟，可不是你说了算。你要动，那就看看到底谁撕了谁！别了，别了，别了，都别抢了啊！是啊。居然是齐神，宜亲王云南王的小儿子李云泽，他看上个东西，有谁敢染指呢？据说这周家公子曾疯狂追求过沈婉，只不过这沈婉莹只忠于那霍家余孽霍君明，这霍灵儿，霍君明，这下那不会有人。你妈已经死，知道了？你妈那个该死贱人，当初入根了，怕娶江南王子。我太，而就是我江南王以外最受宠的小姐。以我江南王府的权势和地位，敢问南部七省，哪个敢对我的女儿不敬？天狼，你敢？不敢，不敢。所谓位高权重，荣华富贵，你妈统统不要，却只钟情于那个该死的好君子。也就是你那个没用的父亲，你们现在霍家人已经死完了，只剩下你这个孬种，把我的连条狗都不如。这一切都是他苏婉英九眼无珠，咎由自取。不过嘛，我现在给你个机会，只要你当众承认你父亲霍君林是个逆贼，并且弃暗投明，教本少爷称霸。你的命，本少保了。我爸爸才不是叛国贼，我爸爸是保护国家的大英雄。行不行？一个二世的，只配在军营里干干杂活，连枪都看不懂的废物，你管他叫英雄？我看他连头猪都不如。既然你这么是太监，那今天我就让你知道什么叫。生，来人，抬上来！这是人质顶，不错
。李少真是闲情雅致啊，为我们带来如此盛大的表演。大家请看，李少即将对我们带来精彩的演出。砍掉他的四肢，挖出他的眼睛。用铜水灌入他的耳朵，使其失聪，变成彻底的人质。大家期不期待？期待！期待！期待！期待！再把人丢进这灌满药液的铜鼎，日夜温养，耳不能听，目不能视，生不如死啊！哈哈哈你这双眼睛长得真傻子，各位。那就先从他的眼睛吧，好不好？好，好，好，好，好，好，好，敢动我的女儿，找死！敢动我女儿，找死！你站！我今天没想到你这个逆贼还敢返回沧州，爸爸。女儿。对不起，爸爸来晚了。你儿很想爸爸呀，爸爸，你快去救妈妈，妈妈被坏人抓走。不行，爸爸已经救过妈妈了，他已经无碍了。太好了。女儿发现，哪敢有任何人敢害你，为父必将起，错怒扬灰。王经理。你一个小小的打杂兵，学了几招三脚猫的功夫，还想来这个幽冥魔窟救人？李少，他扰乱拍卖会，不仅是对江南王府的挑衅，正是对我们幽冥魔窟之主邪神大人的不敬。今天他必死无疑。这种垃圾，他不用放了李少的手，小子们，来，把他撕碎，让下九千。一起上！既然想死，那本尊就成全你们。怎么可能？你不过是一个小小的杂兵而已。哇，爸爸会打人，好厉害呀、啊！爸爸，你们把坏人都炸死了。灵儿。你还想看爸爸打谁呀、啊？打他，他一直在说爸爸妈妈。本少身为江南王府少爷，我就不信收拾不了你个废物。小丑，屠夫杰森，你们两个，今天谁把他的人头给我砍了，我就封谁为江南王府第五大宗法。江南王府的四大宗法，那可个个都是大宗师级别的人物。四人联手，足以横扫南方七省。若是我能成为第五护法，那就是傍上了江南王府这棵参天大树，一步登天呐、啊！<笑>小子，李少是魔窟最尊贵的客人，你敢跟他抢东西，就是在和我们整个魔窟作对。我承认你是有点实力，但我二人皆是宗师强者，今日就让你见识见识什么样。真正的绝望，宗师与废物何异？小子嚣张到头了，哼，黄鳞魔刃。了。这股霸道的气息，难道是那一位来了？糟了，他若动怒。整个幽冥魔窟都会尸骨无存。看招，去死吧！冷漠，你二人联手。连本尊的护体天罡都破不了，不是废物是什么？啊！我苏两大宗师居然连自己的身都进不了，这家伙的实力到底有多可怕？怕个屁！邪神大人乃是超越宗师境的高手。自从他镇守幽冥魔窟以来，你看哪个闹事了？能活着从这走出去？你打败他们二又如何？我父亲麾下
，可是有四大宗师坐镇，他们的势力都在宗师之上。你要是敢动我，那这一巴掌是替我女儿打的，打你滥用私刑，丧尽天良。我父亲可是有死。这第二巴掌是替我夫人的，打你赤口毒舌，心胸狭隘。要是敢动我，小野，<笑>这第三巴掌是替你爹打。打你人面兽心，禽兽不如。别打！你欺辱我女，意图行凶，我不管你什么身份，本尊都不会留你。是谁敢在我学生的地方闹事？见我学生！小心起来！现在。今天霍家云烨大闹你幽门莫窟，才把本少打成这样。你要是不给我个交代，还洗我心头之恨。李少放心，本尊倒要看看这哪个狗胆包天的东西，敢在我幽冥魔窟撒野。就是他，霍君林，邪神可是超越宗师，达到大宗师的强者。今天你必死无疑。你，你是跪下。邪神可是超越大宗师的强者，就算是我父亲也要视为贵品。你让他跪下，还真是口出狂言。真的是你，小的有眼不识泰山，还请您恕罪。居然，这这是干什么呀？你个不知死活的狗东西，还可是你惹不起的存在。我惹不起的存在，你再说一次，我再说一百次也一样。你要是不想死，就赶紧跪下。给他磕头认罪，放肆！身为江南王府的少爷，叫你是邪神，是给你脸，不还我也就算了。桑仲打本少的脸，信不信我让我父亲带军过来，打平你的破蘑菇？起来吧，起来。李云泽，别说你爹只是个区区的江南王，就算国师降临，国主驾到，我幽冥魔窟也不会站在你这边。好，好啊！等我江南王府四大宗师一到，你们这些人习惯也别想跑啊！本尊让你走了吗？让小的来，也脏了您的手。黄口小儿目中无人，今日留你不住。阁阁下，我也用真气打断了他全身的骨头和筋脉，连个全尸都没留下。您很满意吗？办的不错，应该的，应该的。把垃圾给我抬出去，扔远点。你们也都赶紧滚，少在这碍眼。爸爸，那些鬼都被你打跑了，你是不是该带我去找妈妈了？妈妈身体虚弱，在家疗养呢。稍后等爸爸办完事，跟爸爸一起回去，好不好？嗯。大小姐想念母亲也很正常。深圳大人，属下先派人送大小姐回府。也行，交给你了。安排人手送大小姐回府。去吧。参见天命神尊。若不是当年您的惊鸿一剑，七十二路妖魔早已把我围攻致死，那还有今天的邪神？您就是……行了，别废话了。你这里是沧州最大的消息聚集地，告诉本尊，霍氏一族的来龙去脉。霍家，霍氏乃本尊本家。什么？霍家是您的本家？你知道些什么？神尊，霍家被灭门一案可能没有表面那么简单。说，据小的所知道的消息，霍家之事是由周家和余家牵头，总督府给予支持，冠的罪名是叛国之罪。但霍家向来安分守己，该交的事一分没落下，还总做慈善，又怎会做出如此匪夷所思之事？这是疑点一，这疑点二，小的无意间发现，那天放火烧了霍家别墅的人，并不是周家或者余家。也不是总督府的，是江南王麾下。你确定没有看错？小的不敢隐瞒。我霍家素来与江南王无交情，他为什么会这么做？神君，能让这么多家同时出手隐瞒的真相，这背后可能有很大的秘密。你说的没错，从今天起，你协助本尊调查，有任何新消息。立刻通知本尊。遵命，更不容命。你卡在大宗师巅峰已有十来年了吧？这，这难道就是传说中的木元素古丹？有了他。你便可以突破瓶颈，未来天下十大神皇将有你一席之地。神仙大王大德，属下必生难忘。仁尊大人
。属下斗胆问您一句：您的境界，若十大神皇联手向您出手的话，蝼蚁联手依旧是蝼蚁。天下万般武道强者，宗师已是一流好手。再往上，大宗师为凤毛麟角。若能突破这神皇境界，即可称为擎天巨擘。您的实力已经超越了宗师，莫非到达了传说当中的？神尊大人，大事不好了！一对神秘人在执行装备，袭击了我们，让不解放走了大批犯人，连您的妻子也被抓走了。求神君责罚。什么？什么人敢劫我神色君的对话？对方将领实在是太强，实在实在不敌。我已看清其样貌，但是他走后，我捡到了他留下的书袋。你看出什么了？黑色书袋是江南王府四大护法中实力最强的紫山龙王独有的标志，在这江南七省，也只有他有能力劫走陈策军看管的犯人。立刻动用所有势力，半刻钟内必须要知道我老婆被带去哪儿了。是。叶师长，不好了！我们的队伍被江南王府四大护法之一的白明阳带去血洗了。他们把杨洋,洋交给大小姐，带到审判庭公开审判后，大小姐什么？又是江南王的人？周俊，你去查我老婆的下。谢神，随我去审判庭救灵儿。是。是江南王，让你交足公面。这江南王让白莲英王救了我，又让我们公开审判霍之灵的女儿，这到底什么意思？这区区一个手无缚鸡之力的孽种，直接杀了不就得？江南王的命令是霍家的血，必须当众承认。这背后一定有什么隐情，我总觉得怪怪的。大人物的心思不是在我个人在，你只要知道，总督大人升迁之后会给咱们留下江南王这座更深更深的心。霍君林这个废物死在了幽冥魔窟，等这个小废物一死，他霍家可就彻底绝。霍家逆贼，通敌作乱，罔顾国法。本都督今日就要在沧州审判场对霍家最后的余孽下达处罚令，斩草除根，以正敌心。谁敢动我女儿？谁敢动我女儿？爸爸，霍君灵，你竟然没死在幽冥魔窟！不可能，就算你能打得过天上双雄那样的半步宗师强者，幽冥魔窟里面的宗师魔头数不胜数，以你这样的实力，根本不可能跟他们抗衡。这坐镇魔窟的邪神大人，可是大宗师级别的存在。你连他一掌都接不住，你怎么可能活着出来？区区幽冥魔窟，什么时候也有资格和本尊相提并论？你本总督看，根本就没去幽冥魔窟。总督大人说的对，区区鼠辈就是成长嘴上功夫吧？违背我指令，伤我神策军。于心如，你们当真不怕死吗？霍金明。你小小的一个废兵，还在这里装什么天命神尊？你准备装的什么神鬼？你什么意思？还在装？你的身份，白眉鹰王已经告诉我，你不过是三大镇国天王的一个棋子罢了。以为自己什么神秘？棋子？废物！三大镇国天王不过是想借着你来牵制总督大人，防止他老人家进入内阁后权掌重权。现在他们的阴谋被识破了。你的死期也该到了，所以这就是你们肆无忌惮的理由吗？理由，灭你霍家根本不需要理由。你今天来的正好，刚好同这个小孽种一同问斩，霍家就此灭门，这才是真正意义上的鸡犬不留啊！霍君林，你杀了我弟弟，我今天就要用同样的方式斩杀你的女儿，让你痛不欲生。午时已到，请总督大人行刑。还等什么呢？杀了他！爸爸，动动不了了
，我军令，竟然要封你门客！现在三大镇国天王已经率军离开了藏，你现在孤身一人，还有谁能帮你？北原一战，本尊凭一己之力，凭战乱定江山。我，本尊的字典里没有这字。霍军令啊，你这个废物是疯了吗？到现在了，你还认为自己是神尊？小子。狂妄也要有个限度。天命神尊现在正在帝都参加庆功宴，与国主把酒言欢，不是你一个小辈可以沾边的。你要是有什么祸事，霍君林，你再这么装腔作势，已经没有任何用。今天站在你面前的，不只是周家，还有总督府，还有七省排名第一的江南王府。这位。就是江南王麾下的四大护法之一，白眉鹰王，大宗师级别的高手，在他面前，你只有颤抖着跪地求饶的份儿。区区蝼蚁，在本尊面前，应该跪地求饶的是你。放肆！放眼整个沧州，鹰王大人也只是仅次于四大护法之首的紫袍龙。和幽冥魔窟之主邪神那样的顶尖高手，你一个马上就要步入黄泉的废物，有什么资格在这大放厥词？怎么，看你这个自信的样子，你可别说是三大镇国天王走了以后，还有邪神来给你撑腰啊！邪神，你们若是想见的话，他应该也快到了。<笑>这个废物，这是给点阳光，他就灿烂呀！且不说邪神那样的大人物不屑于对你这样的一个废物。就说随便从幽冥魔窟出来一个魔头，都能随便灭了。真不知道谁给你的自信，你就敢在这大言不惭！邪神到！什么？居然真的是邪神？这这怎么可能？我总督府素来与幽冥魔窟没有交情，他怎么来了？邪神大人大驾光临，不知道你是为何事而来啊？你是什么牛毛，也敢与本座搭话？滚！抱歉，邪神大人，是属下唐突了。不过属下有一事要向您禀此人是霍家叛国余孽，趁您不在的时候出言辱没您的身份，丝毫未把您放在眼里啊。是吗？是的，大人。他不仅口出狂言，说他可以随意践踏幽冥魔窟，更说您是他的属下，可如猪狗般任意支配。幽冥魔窟聚集了众多奇人异士，鼎盛时期引百门朝圣，数万人之力，名声更是响彻了整个燕山。但他却对幽冥魔窟肆意编排，这是对邪神大人您的大不敬啊！哼、嗯，所以呢，我周镇楼斗胆。请邪神大人出手，将这霍家余孽除名剿灭，牺牲幽冥魔窟生命啊！你凑近说。邪神大人，你你这是为什么呀？大人，是否需要将那杂碎挫骨扬灰？我没眼花吧？传闻中弑杀成性的邪神，居然给个名不经传的小子行礼，看来邪神和江南王府并不对等。这下，有好戏看。邪神，你莫不是搞错了？这个人可是我们江南王府即将审判处决的罪犯。处决这位大人。哈<笑>，你们这群蝼蚁若是想死，本邪神不介意直接送你们上路。邪神，什么意思？莫不是想与我江南王府作对不成？跟你江南王府作对又如何？江南王麾下四大护法中，唯有紫袍龙王与我旗鼓相当。你手下败将，莫非以为本座怕你不成？你，那再加上本总督府呢？邪神，如若本总督没猜错的话，你也是三大镇国天王派来的吧？哦，我知道了。难怪之前这个废物听说要去幽冥魔窟的时候一点也不害怕，现在一个人来到审判场也如此有信心，原来是有邪神在背后撑腰啊！总督大人，你一定要为属下出这口气啊！阻拦我江南王府做事者，格杀勿论。
哪怕你是幽冥魔窟，也将在我江南王府精锐的碾压之下化为烟子。楚狂野，今天我收拾你！啊！还在看什么？杀了他！杀了他！啊！江南王府和幽冥魔窟要正面对抗了，我们快逃吧！携谁又如何？我照样逃不出我们的手掌心吗？你太老了，人家都没兴趣吃，要吃就吃这又帅又嫩的小哥哥。你别神，我江南王府不是你能够拦制的。你要是识相。赶紧离开！大哥，是属下无能，咱一旁看着。今日本尊亲自教你如何破了他们的合击之计。哼，你说什么？本尊耐心有限，你们三个一起上。哼，先生身为大宗师，尚且败在我三人的联合攻击之下，你身上一点武道的气息都没有，哪来的底气口出狂言？小家伙，希望到时候姐姐将你擒住之后。你身体的其他地方也能像这张嘴一样坚硬如铁。<笑>今日便让我这阎罗镇魂刀好好尝尝你的小猪手的体验。啊！十方魔阎罗，狂刀定魂魄，传闻罗刹十方和血战数千球年，一把阎罗刀从天昏下到地暗，如何山明虎虚传？这是玉面狐王的成名绝技——安长针，一旦发出，将会刺穿对方的筋络、穴道，使其动弹不得。据说他还用此招降服了上千名美男子，用来采阳补阴。两大宗师棘手招，今天这废物，他必死。起风了，该清静。受死吧！大威金虎，暴雨梨花。破！爸爸好厉害！武道尽头何为峰？一花一叶皆是空。几百年了，我眼下终于出了一名极道王者。难道你不是军营里打杂的小兵吗？为什么会这么厉害？这种，就是要不然我对你女儿不客气了。大王，小子，明儿心力交瘁，你照顾好他。这里的事情，本尊自己处理。属下遵命。本尊给过你的钱，但是你们屡次不改。告诉本尊，谁与你说的我在帝都失踪？你到底是谁？这是赤霄神剑，你是绝命神尊？不可能！英王，你救我们的时候亲口告诉我们的，他的身份是假的。我不知道啊！一帮蠢货，动动脑子好好想想，天底下还有谁能让本座如此恭敬？又有谁能凭一片树叶杀死两名大宗师？不好，秦王得到的消息是假的。他杀了，他杀了英王！我金良，你不能杀我！你拿这些祖宗发过誓，你不能杀我！说你违背誓言在先，所以誓约无效。不不，你不能杀我！你要杀了我，你就永远不知道皇家灭门的真相。这言下四海八域，三十六州神地，还没有本尊查不到的真相，所以你我之间也该做个了断了。啊啊啊！不，神尊大人饶命啊！我我我什么都愿意说，无名虎
，我家的那些证据全都是这个毒妇做的。我跟他只是私情，我不是罪魁祸首。我我我不是。哎，是这个不老走动，是不不不老贼，是他找的我，是他让我去，找我过去的。你们大人无脸去理他，我还有一个是他，是他。狗东西，手在这血口喷人，那你看老王八蛋，非把所有责任推我身上。没错。嗨、哎、嗨，你怎么还想跑啊？我他妈让你跑！我他妈让你跑！我他妈让你跑！狗咬狗的戏码，本座也是许久未见了。神人大人。犯人我已经抓住了，还请神尊大人明鉴。说吧，那位大人物是谁？为何要灭我化家？快说！事到如今，我也没有什么好隐瞒的了。不会说，其实就是江南。石头呢？他被人下毒，下毒，幕后竟然专门找一个毫无目的士兵下毒，就是为了夺回你的正义。好毒的手段！有人不想本子把这件事情查清楚，那本子却非要一查到底。禀报神尊，我们已经找到了夫人的位置，她被紫袍龙王带回了江南王府。即刻出发江南王府，是时候让整个沧州，不是整个炎夏为我破家民怨。是。一皇已率八十万神策军入沧州境内，另外十万皇卫军今日也入了沧州境内。率军者是国主身边的红人，如一掌。是那个老东西，不管是谁来，都改变不了本次复仇的决心。哪怕是把这炎夏的全给捅破，所有的凶手必须复仇。嗯、朱雀天亮。本尊命你找出八十万玄策军，随本尊一起去是江南王府。朱雀定不辱使命记住了，千古魔皇赋予你们新生，从今日起，你们便是魔皇最忠实的奴仆。啊，接下来便是剿灭霍家。儿啊，儿啊，你放心，为父一定会为你报仇的。把他带上来。放开我！放手啊！啊！三段汉一去，本司法要了你的命。沈家之女沈婉宁，女儿生前钟情于你，待了不知好歹，屡次拒绝他们。现在又纵容霍家与你杀了他，你的心比蛇蝎还狠毒，简直罪不可恕。不是这样的，住嘴！啊啊、我你死之前，我让你好好看清楚你丈夫的样子。什么？昌福，好，接着就把你生前最喜欢的女人给你送去。你放心，何君林，哥哥也会下去。我要让他在你的师仇面前跪下，一场，一刀剐了他。来人，给少夫人上新装，送入洞房。你们到底要干什么？干什么？自然是让你少不成功，永结同心，共赴黄泉路。我不要，我不要！在我江南王府，要与不要，由不得你。我劝你呢，定做三魂七魄，总结永生永世。住手！住手！住手！何人
，擅闯江南府。知你。就是那个杀了我儿的富家女。我的耐心有限，放了我一样。放。火金莲，对我儿，你死的是叛者。你的结发妻子已将成为我儿的名妻，随他一同葬入地底，扭出赤凤台的左右。在这之后，我才会将你碎尸万段。那本尊就先灭了你江南府。<笑>江南王府四大族，个个都是大族吃，除非天命神尊那个巅峰存在，亲你，否则整个燕县，谁人敢说出如此猖狂的话？四大族，那你应该重新算一下你的手下了。你的人已经全军覆灭，现在轮到你了。这怎么可能？怎么都死了？啊、那陈班长？怎么可能？这三位可都是大族之，怎么会被你这无名小卒所杀？嗯，那三位都有邪神的气息，是个老猪有干的。敢动本王的人，还怕我灭了他？用云魔窟啊！动手之前，本尊尚有一个问题：到底谁是残害我霍家的幕后主使？放肆！就凭你一个小小的霍家，就算整个沧州、秦王殿下覆首而灭，还轮不上你一个废物在这质问。先杀我儿，山东邪神斩我三大父子，也算是有些本事，但今日。我们可让你活着走出这里，传命下去，三千亲问七千，把他给我，碎尸万段。起义！赤林，江南王府的亲卫势力非凡，不是幽冥罗窟的那些魔头能比的。你快走啊！走，我把拿他，苍州无他藏身之地，把他扒皮抽筋，难弃本门心头之恨。动手！大胆！乱兽有斗，不知死。这暴躁的气息，你也是大宗师？什么？我家一念也迈入界的大宗师之境，给他钱了，怎么可能有？江南王，告诉你，你口中的那位师兄，就凭你还没有资格知道。那本尊就让你自己尝尝罪账，本夫法在，休得猖狂！你以为你杀了三大护法就可以对付死袍龙王吗？你错了！同为大宗师，死袍龙王半只脚已迈入进了传说中的神通境界。本夫法不管你是通过何等机遇才获得的大宗师，但今日可以告诉你，神皇之下，我无敌。真元外放，剑气如刀。这袍龙王果然距离神皇只差仅仅一步之遥啊！就他这般废物，还想挑衅龙王？我赌他抵不过一招。志林，不要！看你如何应了我的真龙掌！拿命来！爹，你，你这个无赖，你眼中的绝世武学。与本尊而言，可是儿戏。大宗师巅峰的紫袍龙王，竟竟扮演了一个平平无奇的小角色。我，我没看错吧？到底是谁？这般实力，绝对不能犯案之辈。你，我记得先生有一本少武魔功。在短暂的时间内，能使人提升实力。要是这个邪神口的鬼，你以为你有此等魔功，就可以任意欺压我江南王府吗？龙王，臣子，你可愿意性命？我江南王府之龙威，神佛神刀，我我死不死？他。吞下他，可以立刻让你突破神光境。真是
，这是五毒教的天骨丹。天骨丹，据说是由五毒六丈炼制而成，十年才出丹一颗，服下后可以让人短期内突破桎梏，超越极限，但是付出的代价是生命。人定会暗会江南。哈哈哈哈哈！无法，终于达到传说中神光之地，这美妙的力量，我是看海奔腾的。小子，就算你天赋异禀，但在举世无敌的神光面前，好个小小的虫子，随意一脚，将你踩。那个总督也是死在了法场之下，看来确实知道事情的真相。真相，你永远都不可能再听到了，因为你马上就要下地狱了。龙王，给我灭了他！别杀了我兄弟三人。今日，我和护法就要将一块块撕碎，片甲不留。这种枪。这龙枪乃是天外云铁所制，这么多年来斩落的人民力气无数，更何况如今龙王已经进入神皇境，不说你这个小小余孽，就算是天命神尊来了，也难使其对付。这下这个霍家余孽绝对死定了。这龙枪已藏封足足十年，今日你能死在他的之下，我算是有点事。不错，有点样。死到临头还在装，吞天灭地，万象归。那本尊也让你在临死之前见识一下，何为顶级武学？万剑归一。什么？这是万万古一剑？万古一剑？万剑归一？万古一剑？那可是传说中的招式啊！他怎么会？一定是在装腔作势，看我破了他的幻象！万剑归一，解开天门。原来你是天命神尊，江南公。完了！操！天命神尊，这怎么可能？你只不过是小小的军营里的杂兵，连废物而已，怎么可能是天命神尊呢？告诉本尊，霍家一世的幕后主使是谁？别得意，一杀你马上带着国主的旨意，率着防卫军来到沧州，今日必定来到我江南王府。真的是天命神尊，你杀不了本王。哦，那个东西，因为本王是国主表亲王府，身皇家血脉，你不肯动，你是和整个皇子作废。那我要是执意杀呢？故意挡道。魏达，你敢代替本王做主呀、啊？这事不但杀了我儿子，还将我江南王府斩杀了多员大将，这种行径就分明是向严下皇室开战。更重要的是，他还敢冒充天命神尊，这是不可饶恕的大罪。他就是天命神尊，什什么？见过神尊？快说，这次还真的是天命神尊。科院长，你来的正好，我霍家灭门一案。先是沧州总督做帮凶，后是江南王一手遮天，本尊到底行吗？我霍家到底犯了什么滔天大罪，以至于遭受如此虐杀？如果你不给本尊一个交代，那我就个个杀，步步杀，直到杀到京都。我要亲自向国主领一个说法。魏然，皇室之威，我可侵犯。闭嘴！我可是是你的屁。江南王，你到底知不知道神尊他是一个什么样的存在？本王倒是听说过，他是第一个异姓王侯，他就是靠神色军混迹上如此高位的。嗯
，我在秦王，你个外乡人，竟然敢打我！那就是你这个蠢货！神尊，一人一剑破松营六十万大军，灭境外八十二路，卸磨外道，这是东营王庭一夜巧妇。你跟我说这是靠神策军？这天下十大神皇，但神尊。归军土东，联手发起挑战，却连十招都没撑到。此事你可有知晓？先前倒是从北洋回来了一封战报，但是本王给忘了。回龙，活该！你敢参与我海神尊的家人？别说你是身况偏旁的亲王，哪怕你是国王的亲叔伯，哼，你的脑袋也保不住我！蠢鬼臣子。我真要，江大王，你可否认罪，交代一切？我说认罪，他认罪。江大王，他认罪了，请你放心，我奉国王之命而来，此事我一定要调查清楚。神尊，属下觉得此事有蹊跷，把江大王带下去审讯。等等，告诉本尊，霍家灭门一事的幕后主使者，本尊是亲自调查。神尊，国主有令，此事交由军法。住手！你算个什么东西啊？也敢拿国主来压本尊？天命神尊，不要以为打了这场胜仗就可以不做无人。我们十万红卫军在此，容不得你放肆。天命神尊，无论你有什么冤情，国主都会还你一个公道。你这一路杀的太多了，就此。收手吧！听你这话里的意思，你是要保江南王？王俊林，你杀不了本王的。不过你放心，只要本王一起生存，你和你残存的妻女就永不安宁。你敢？那咱们就拭目以待吧。少则一，你的下场好不到哪去。待下去。圣端，你什么意思？我说了，我要的人，你们带不走。沈尊，你要执意如此，那你先看看这是什么？见此余令，不见国主，还不快快行礼！发现国主，天命沈尊，御赐金牌在此，为何不归？哪怕国主亲临，本也只需要行点头礼。你想用一块金牌就想让本尊下跪，你未免太看得起自己了。好。不跪也罢，于此令牌一出，便是国主的旨意。如今你阻挠黄伟军，就是在阻挠国主，阻挠整个燕下皇室，这是罪责，你都担得起吗？天命神尊，国有国法，家有家规，哪怕你是功勋卓著的第一星王，你也不能忽视我燕下律法，还不快快退下？国法，家规。<笑>我霍家三代忠良，家规森严，从未有过逾越之举，如今却被污蔑成叛国之贼，贪刀灭门。这个时候的国法在哪儿？你告诉我，在哪儿？我本不是杀人，却总有人犯我逆鳞，助我进谏。我欲保护妻女，守株守敌。这个时候，你跟我谈国法？老东西，你当真以为本尊不敢杀你吗？既然国法无用，那本尊就用这赤霄神剑，斩尽之杀千岁。你要干什么？站住！你给我站住！啊！拦住他！哼、嗯嗯！张大王。本尊再给你最后一次活命的机会，告诉我，我家灭门背后的主使是谁？我故意让你出现的办法呀！我我，胡经理，你再吹你不，我可要发动征剿令了。只要我一个电话，所领在外边的十万黄卫军便可发起如风，哪怕你是身后巅峰也挡不住。这可是你逼我的，你的八十万神策军可不在此，只有死路一条。哼、嗯
，人说八人马神做军主帅，人说八人马神做军主帅。末将宁王率八十万神策军赶赴沧州，若有来迟，才请神尊恕罪。不迟，来的刚刚好。八十万神策军已在城外集结，只需等神尊一声令下，便可踏平一切魑魅魍魉。神策军不是在镇守天美关吗？怎么会到这里？我不信，我不信。喂，怎么没人听啊？不用打。你的皇位军已被我神策军看住，接不了。你好大的胆子，违背皇位军！你不怕？我不是你，只是皇族的走狗而已，敢在神尊面前撒谎，你敢吗？嗯嗯嗯，师叔，我说，我杀了你！哎呀，我操！我我我我我吓死本王！我要照顾好他。说，幕后黑手是谁？我替你报仇。是，是王二弟吧？是王二弟。又晚了一步。神尊大人，夫人已身中蛊毒，需及时送医。属下知道一位神医叫张思邈，隐居在清湖湖畔，他的解毒功力已经登峰造极，恐怕只有他能救夫人。好，我先带我老婆去医治，你们善后，稍后来找我。是是。嗯、就是这样子。谁让你进来？谁允许你进去的？知道这是哪吗？张思邈的住处。我当然知道。知道你还敢进？我为什么不敢进？我娘子中了蛊毒，现在急需救治，我没时间在这给你闲扯。哎哎哎！我师傅乃是眼下有名的神医，一手医术，出神入化，名满天下，多少豪门贵族求医而不得，就连那权势滔天的江南王来了，也得对他老人家恭恭敬敬。就你这浑身臭烘烘的垃圾，也配发老人家亲自问诊？赶紧滚蛋！在脏了我们医馆的地，有本事你再说一遍。我再说一遍又怎样？你还能打我不成？有本事你就试试，我让你这辈子也进不了这医馆的大门。谁敢在张神医医馆门口吵吵闹闹的？要是得罪里面这位大人物，十个脑袋都不够你掉的。金少爷，张小姐，就是这人想强闯神医馆，还想动手打人，实在是太野蛮了。花九娘，你这个废物还敢回来呀？你又是什么？怎么？现如今连本大少、金家大公子都不认识。花九娘，你未免混得也太差劲了。挺好啊，我就是单出调戏沈婉宁，被你被你冲马桶那个。原来是你，怎么？又想念马桶的味道了。你顾君林，你别得意。金家是沧州第一家族，势力庞大，想要灭你一个霍家余孽，那不过就是抬抬手的事儿，是吗？秦少，你快看呀，他当众羞辱你。霍九林，我是真没有想到你居然能把他给揪出来。不过呀，你霍家现在是过街老鼠，人人喊打，你回来最多也就是赔上这条街。就是，我记得你这个废物当初还追求过老娘，还好老娘眼睛不瞎，选择了金少。如果跟着你、啊，只会像他一样，连个看病的资格都没有，只能等死。不是，你们一国怎么回事？还打算把这种废物给我留下来啊？还等金少，我马上出去。滚了，再不滚，叫人打断你的腿。张思邈，现在立刻给老子滚出来！大胆！神医的名字其实你都随便叫。霍九娘，我发现你不仅是个废物，更是个没脑子的蠢猪。你在这里大肆喧哗，不仅请不到詹神医给他治疗，还得把他给折罪。就是，也不知道你这个废物是怎么活到今天的。不过你的好日子也算是过到头了。周家下令，全力围剿霍家叛贼余孽，你插翅难逃。行了，我们今天呢就当看热闹，走吧。张思邈
，再给你最后三秒钟，给我滚出来，否则不介意拼了你这一把，放你不动，你也死定了。何人在此喧闹？啊，师傅，这人出言不逊，不但扬言要你滚出来，还扬言要拆了我们医馆，简直是对你大不敬，一定要惩处。啊，岂有此理！我倒要看看什么人如此胆大包天。大神爷。这个人不仅品行恶劣，语言更是粗鲁。全家人都是旁观人，像这样的人就应该打断四肢身进地牢里面，趁他求舍不得，求死不得。医生说的对，哎，师傅，要不要我把医馆的保镖叫过来？你这个逆徒，知道自己惹了什么人吗？找死啊！啊，师傅，师爷，您这是？让开！申公，老夫教徒无法冒犯的意思。还请责罚。啊，不，师爷，宁可是堂堂的神医呀、啊，他不过就是一个……闭嘴！你不过就是一个小家族的纨绔，有什么资格冒犯恩公？我可告诉你，他是……停了，先救人。是，这位是夫人。是，他中了蛊毒。这，恩公，情况不容乐观，需要立马救治。还不快去准备消毒用的药材！快去啊！啊啊！是是是。恩公，里面请。哎，张神医，你把这种下等人放进去了，那可是打了我们沧州所有权贵的脸啊！你确定要这么做吗？哼，在沧州还没有人敢威胁了。你们两个立马给我滚蛋！张氏医馆不欢迎你们。张神医，我可是金家的嫡孙，我是曾家。听着，从今日起。我张思邈拒绝所有的金家人和曾家人，永不一致。走吧。哎哎哎，金少，这怎么办呀？我们今天来找张神医，那可是治你的不育之症的，这这这可怎么办？可贱人，还嫌我不够救人是吧？现如今张神医拒绝，老子的病要看不好，我把你卖到窑子里去。霍九龄，老子金家财大势大，信不信老子就一句话。就能让沈家乖乖把沈婉莹嫁给我，到时候我看看你还能嚣张到几刻。怎么样，沈经理放心，夫人听你的苦毒已除，只不过只不过什么？下蛊之人心思险恶呀，要是再迟一些，夫人听你的苦毒就会渗透血肉，侵蚀到五脏六腑。真到那时，老夫也回天乏术啊！我去死的！无论是谁，本尊一定把他救出老子行医多年的经验判断，应该是南疆的蛊教。蛊毒教，对，蛊毒教盘踞南疆深山老林多年，军方多次出动围剿，都未曾彻底消灭。而且蛊毒教修炼功法极为特殊，一名蛊师就可以敌数十敌人。这些年下来，他们已经成为了魔族之首。所以说，只要找到五毒教，就能找到源头。照实际情况来看，应该如此。拜见神尊，禀告神尊，古一长已经出血，且带余力力反复了地毒，恐怕是要向国主禀告此事。随着去吧，这老家伙是同事来解决事情。那神尊，我们接下来的打算是……你发动眼线，给我盯死五毒教的人在沧州的动态。一旦有异常，立刻通知我。属下遵令。他们不是想彻底灭掉我霍家？那我就摊开一切，把道士要看看，到底有哪些老鼠会着急摸头。明宝，本尊于三日后要举办一场盛世婚宴，来兑现当初对婉言的承诺。那时我迫不得已入伍，并未明媒正娶。你负责安排，记住，一定要声势浩大。末将领命。婉言就留在你这里静心休养。深尊，请放心，老夫一定照顾好夫人。要求是不是？我老婆呢？沈尊是沈家人带走了夫人，老夫阻拦也被他们打伤。沈家人，可又说什么原因？沈家人说要在庆和宴上把夫人嫁给金家公子，说是要换取盛世婚宴的邀请函。什么？霓凰，去准备几张婚宴的邀请函，稍后派人送到沈家府上。本尊先行一步。是。诸位。感谢捧场。今日是我沈家的庆贺之夜，想我沈家沉稳多年，毕竟
，出作风雨。如今终于是一朝腾飞，而这些都离不开金海洋、金少的关照。原来如此，金家本就是沧州第一世家，如今周家又被郑国天王铲除，金家已经有超过周家的趋势了。听说呀，那炎夏帝异姓王，天命神尊，将在沧州举办一场盛世婚宴，由神策军的倪皇统领亲自主持。听说金家已经和神策军打上关系，现在啊，说是沧州第一世家也不为过呀。沈老爷子不用客气，本大少做这些呢，都是为了婉宁。哎，金少，实不相瞒，我们家婉宁啊。跟你聊了已久，你们俩简直就是珠联璧合、情投意合般配的，不能再般配了。妈，您说什么呢？我都已经成婚了，你给我闭嘴！我家听离叛国，那个废物早就和我们家没有任何的关系。既然伯母如此称赞的话，那本大少我就不再谦虚了。今日婚宴，我金家正式向沈家提出提亲。金少。这件事情就这么说定了。以后呢，我们两家呀、啊，就是牢不可破的盟友了。爹，妈，这个金海洋就是个纨绔的富二代，每天都会出入酒吧会所，糟践了不少女孩。你真的要把我嫁给他？婉莹，你少听外面的人胡说。人家金少呀，是多金又帅气，嫁给他你不吃亏。我是绝对不会嫁给他。你给我闭嘴！你知道金家的实力有多庞大？我们沈家惹得起吗？什么你的、我的、他的？我告诉你们，你们沈家和霍家的关系可以有，亦可以没有。只要本大少一句话，就可以让你们沈家步入霍家的过程。乖乖回去坐牢。赵婉莹，你现在还敢说一句不字？你这件事情就这么说定。金莎，您看这样，您满意吗？我很不满意。霍志英，你们沈家好歹也是有底蕴的世家大人，竟然做出如此荒唐的事情，难道就不觉得可笑至极吗？霍志林，你这个叛帝余孽还敢回来？你不怕被出一脚门而死吗？我霍家清清白白，从未叛国，倒是你们，霍家叔是你们着急撇清关系，现在又强迫婉莹嫁给这一个垃圾。你们可有把我和婉莹的夫妻关系放在眼里？你说谁是垃圾？装死是吧？你废物，还敢顶嘴！你和红兰，别说了，不说这是真的。新闻上都已经播了，周家因为陷害栽赃霍家，所以才被郑国天王灭了。你怎么？你整天总是知道在霍家做欺骗，我跟你说，这钱你丢得进去。不是叛贼又怎么样？霍家早就没了，如今沧州是金家的天下。一个丧家之犬，与婉莹的婚姻早就名存实亡。你有什么资格不同意这门婚事？就是你一个外人，有什么资格？妈，我和君林已经结婚生子，怎么可能再嫁？结婚生子又怎么了？现在有多少人不是头婚？再说了，金少根本就不在乎这些，你还照顾啥劲呢？哎，没错，这生过孩子呀。哼！你哎，别着急反驳呀，本大少还有一件大事要宣布呢。金少，什么大事儿？想必这大家都知道，天下第一位异姓王，言下至高无上的军中杀神，天命神宗将会在沧州举办一场婚宴，并且在这场婚宴中会向天下人昭告他与一位神秘女子的婚约，而这场婚宴将由倪环将军全权承办。呃，实不相瞒，本大少有一位堂哥，是神策军中倪环将军身边的亲卫，这沾了倪环将军的光呀！我金家成了这次婚宴的承办方之一，并且还得到了这一张金文邀请函。金色邀请函，听说这次盛世婚宴的宴请名单都非富即贵，像我们这种地方小家族根本没有资格去。眼下这弄九州来朝，若是能获得金色邀请，还就能获得进入内场的名额。那里坐的都是名震九方的大人物，甚至还能直面天命神尊。那我沈家，如果我金沈两家联姻成功的话，这张邀请函便是你沈家的。神尊亲临，盛世婚宴，若沈家能得到这么一场婚姻的入场券，那么你可以。也是大批的世家权贵，到时候
我沈家必会埋上一个新的巅峰。太好了，女儿听见了没有？金少才是真正的人中龙凤，一旦结识天命神尊，将来封侯拜相指日可待。你现在不嫁，更待何时？不过就是一张邀请函，这怎么可信呢？你说什么？我说这邀请函，我要多少有多少，你有什么可炫耀的？<笑>你有这功夫在这吹牛逼，还不如多想想给自己置办两件新衣服穿了。三分钟，把邀请函给我送到沈家，我的耐心有限。大<笑>家有没有听到他在说什么呀？还亲自让人打电话送来邀请函？怎么，你的意思是你亲自给倪环真人打电话呀？没错，一派胡言。这邀请函分明是倪环将军亲自所发，非至尊亲信者不可得。就你一个已经被灭了门的散家之犬，哪有胆量扯这种谎言？金、嗯，且不说你霍家现在已经被大火烧尽，尸骨无存，就算是你霍家的巅峰时刻，也不过是小有名气，根本算不上什么豪门世家。我真不知道你这猖狂的口气从哪学来的。莫不是现在觉得自己孤孤零零一个人，索性疯疯癫癫，胡言乱语啊！要是这样的话，我给你找个医生，给你治治你这病，然后再给你找一个寡妇，干脆结婚生子，这样也算是关中要子了，不是？<笑>够了！我不允许你们这样侮辱君临。没事吗？放心吧，没事的。我不管，马上给我送到。邀请函马上就到，希望你能记住你刚才说的话。事到如今了，还在这装腔作势呢，是吧？好，那我倒要看看你霍精灵能装到几时几刻。神策军，统领到。这盔甲是霓凰大人手下的大功领吗？奉天命神君之令，特为沈家送来蓝金邀请函十张。蓝金邀请函十张，是。愣着干什么？赶快进、嗯！哎，既然是同意亲自下令，那还有其他话带走吗？神尊要是颇多，并未交代其他。三日后你们按时赴宴便是。一定到，一定到。恭送统领大人，恭送统领大人。神尊大人亲自送了邀请函，到时候我们岂不是坐在首桌？没想到我们沈家没有这一天，只要我们婚宴上能与神尊搭上一句话，那么我们的家族就会达到前所未有的巅峰。你还知道三日后哪家的千金有这等滔天大雨，能够嫁给神尊？啊，君临，我真的认识神尊？那这邀请函，区区几张邀请函而已。不值一提，好啊！你有如今这等本事，那我也该安息了。这个邀请，分明是假的。这个邀请啊，分明是假的。先生，这个邀请还是神策军统领奉命送来的，如何能是假的呢？你可别给我说坏话。对呀、啊，金少。这等珍贵的宝贝是神尊送来的，你要是弄坏的话，那我们岂不是落个不敬之罪吗？我真不知道你们是一个个傻还是蠢。这个人哪怕真的进了神策军，也不过是里面一个小小的杂兵吧，绝对不可能认识天命神宗那种巅峰人物。哎，金少，可这邀请函明明……霍经理，想必这个人便是你在神策军中最大的一战吧？你花钱请他来演戏，无非就是想借此迷惑我。不过呀。你千算万算算漏了一步，神君的婚宴邀请函中根本没有这个蓝鲸一说。结束，此话到这了。千真万确，神君的邀请函中呀，一共分为三个单词：金银铜，根本没有这所谓的蓝鲸一说。更何况呀，在这个邀请函上，连霓凡将军的签名都没有，这不是假的？啊、这是什么？你个废物！竟然敢戏耍我沈家，沈婉莹，你给我过来，赶紧和这个废物把婚离了。这蓝金邀请函不是没有，而是你没有资格见到吧？什么意思啊？还有，你说这邀请函上面没有霓凰的印章，我亲自送的东西，霓凰有什么资格过
这陷阱可是你自己挑起来的。大胆！不知鼠辈好生狂妄，你居然敢对霓凰千军不敬！贺军良，你可知霓凰千军可是神宗的左膀右臂？你这般轻浮言语、瞧不起的姿态，不仅是看不起霓凰千军，更是对神宗大人和整个神策军的不敬。这便是死罪。青云，你快跟他们解释清楚，我不是这个意思。你这扣帽子的本事倒是不小，承认了是吧？那就好吧。先是勾结奸人伪造妖精，再是对霓凰千军的出言不逊，以下作乱。光是这两点罪行，便可以让你粉身碎骨，万劫不复。青云。我知道你想救我，但霓凰将军不同于普通人，万万不可招惹。我自己的下属，何来招惹你什么？霓凰将军是你的属下，什么意思啊？那你不是要说你不会就是天命神宗吧？既然你知道本尊的身份，还不速速跪拜？大家有没有听到他在说什么呀？就你还天命神宗，还想让我给你下跪？<笑>不知死活的东西！天命神尊乃我岩下战神，岂是你能亵渎的？一个不知道哪里来的垃圾废物，在这大言不惭！我提议将他就地正法！就地正法！就地正法！就地正法！霍君林，你现在是孤家寡人一个，要死你就死，别连累到我沈家！妈，你怎么能这么说话？君林，我知道你想救我，但不可能发这种谎。万一真惹怒了天命神尊，我们大家性命都不保。救他们。我还不曾放在眼里，叫他哭去嘴脸，简直是狂妄至极啊！陈老爷子，这个时候还不出手教训，你还要等到什么时候？沈家的宝贝，听令，把这个口出狂言的逆贼给我抓起来！霓凰将军到。霓凰将军，尔等见到霓凰将军，还不速速下跪？下跪，霓凰将军。佩佩将军，请安。你你我的身份，不用请安。霓凰将军，不知您大驾光临，有失远迎，还请恕罪。不快去为先招灾。啊，是。不用了，本将军此次前来是为了邀请函一事。邀请函？哦，将军大人，这个家伙所犯的是罪大恶极，我觉得像这样的人可以当场斩杀。好，他犯了什么罪？说来听听。这狗东西，他不但冒你的名号，而且还假冒假的妖精啊！更可恶的是，他居然还谎称自己是什么天命神宗，这完全是在挑衅神宗大人的威严呀！我觉得这个人直接可以当场诛杀。将军大人，你赶紧严惩这个不知天高地厚的狗东西！只有你们两个把火蛇打了，真的、啊，我……将军大人，君临他是为了我，一时情急之下。才能冒充神尊，他他并非恶意，您就放开龟手，不要杀，就杀我吧。我呀，还当真是夫妻情深呀。不过得罪了神宗大人，你可都跑不了。沈、嗯、小姐，本将军此次前来是为了将这龙纹请帖送于你。之前是那统领送错了。什么？霓凰将军，你会不会搞错了？将军大人，这这到底怎么回事？怎么，你有意见？不敢不敢，霓凰大人位高权重，我怎么敢呀、啊？我的意思是说，沈婉莹她不会就是个普通的女孩子罢了，就算有沈家，她也不配你亲自送这个邀请函，是不是？你不知道的事情比比皆是，你得罪不起的人，近在眼前。我、哦、君临，这这和那个女会有什么关系呢？闭嘴！谁给你的胆子在这里口出狂言？君临，这请帖该不会是你？你就收下吧，这盛世婚宴可少不了你。霍君临，你为什么认识霓凰将军呢？你到底什么身份？住口！站在你面前的可就是、嗯……我什么身份你不必知道，但是你给我记住。如果你再敢骚扰婉莹和沈家，等待你的下场即将无比凄惨。叶泉井底之蛙，若不是看在盛世婚宴的份上，我定将你们打入大牢，不必问罪。将军，饶命！将军大人，我我真的什么都不知道。我从今日起，你们金家将不再具备承办盛世婚宴的资格。什什么？我金家本来就要借此这次婚宴，为了与沧州之巅。这要是让我爸知道，他会杀了我的。将军大人，我错了，求求你再给我洗一回吗？我
我再也不跟你一边去，交给大人身份尊贵，岂是你能碰到？沈小姐，这个人怎么处置？要不杀了吧？我杀杀杀了！罪有东西，欢迎，杀与不杀，你一句话的事。他虽嚣张跋扈，但罪不至死。把他拖出去，扔远点。九年，你和天地神尊到底什么关系啊？这身份惊喜还是留在盛世婚宴上再告诉马爷吧。呃，我之前和神尊有过一面之缘，我帮过他，所以他才派人把请柬给你送来。原来如此，我就说他怎么可能是？此妖铁寒确实有霍先生有关，只不过是你们沈家有眼无珠，分不清楚谁是龙，谁是虫。哎呀，将军大人说的对，是我们有眼无珠。哎呀，这个邀请函我只给你一个人，过两天我过来接你去参加盛世婚宴。好，都听你的。嗯，我和霓凰将军还有要事相商，过两天我把灵儿也送过来。嘚瑟什么？不就是一张邀请函吗？哎，行了，女儿好不容易死里逃生，你就少说两句。无论如何。只要有了这盛世婚宴的邀请函，我沈家就相当于半只脚踏着这沧州一流世家的。这多亏了我们婉莹啊！哈哈哈哈！好你个霍九龄，不就认识什么霓凰天主有什么了不起，还在大少面前抓上了？那啊啊啊！啊啊这怎么回事？都跟我们大少作对啊,啊！美人儿，美女，哎，我跪，跪啊！啊！别别别！别杀我！别杀我！别别别！别杀我！别杀我！金少爷。你什么时候变得这么胆小？抽了这么多，玉倩如，我们两个不是被这火箭又给杀了吗？那怎么还？凭他们，哼，他们也配？那你们找我干什么呀？你要是本少没猜错的话，是刚才霍金林让你吃瘪了吧？啊，这让你颜面尽失，更是让你们金家失去了盛世婚宴的举办权。你就不想报仇吗？哎哎哎哎哎我跟你说，霍俊林现在可是举世无双的天命神尊，要送人你们去，我才有去、啊。天命神尊，开什么玩笑？他不过就是三大镇国天王用来对付沧州总督和江南王的棋子罢了。现在他的扣山所在，正是你报仇的时机呀、啊。这些都是五族教的高手，个个都是宗师级别的。有了他们，对付区区一个霍君林，那不是手到擒来吗？这样一来，你不仅报了仇，还能在事后拿回你们金家对盛世婚宴的举办权，岂不是一举两得？那你们想我怎么做？好你个霍局长，这一次啊，一定让你悔过当初。大少，这样做真的可以？大人，他霍君林害死你我全家，但是害得他们差点没葬上去。我就是让他看着他最爱的女人死的，就就这个样子。可他毕竟是天命神尊呢、啊。那又如何？你别忘了咱们背后是谁。他就算再强，能强得过那位？更何况五族教如今入场，就算有三不六病，难逃一死。那就好了，接下来就等着看好戏吧。沈尊，你怎么了？我心里有一种极其不好的预感，好像即将有什么劫难要发生一样。我立刻派人去查。不用，那样太慢了，我需要马上知道方位。珍惜了。这是沈家的方向。沈尊大人放心，我已经派人保护夫人，应当无碍。不对，这是大凶之兆。我现在就要去沈家。崭新之极凶，显明定方位。这是神皇以上的强者才能使用的道法
看来神尊已是世间之物。沈大人，求来受死。秦寿，你怎么又来了？我怎么又回来了？今日本少就是来一雪前耻，把你们所带领我的屈辱，无数的疯狂给你们。金生，您这话说的就不对了。且不说，我女儿婉莹已经嫁入霍家做儿媳，就单单。霓凰将军今日专门为我女儿送来请柬，您就应该知道，我女婿金林他的身份可不一般呢。对，有了天命神尊，这次关系，我们沈家从此可谓是腾飞九天，无人可挡。金家要来找麻烦，我、哦、也得先掂量掂量自己的实力。<笑>不知金少你为何？我笑你们愚昧无知，我笑你们被一个废物抓得团团转。金少，你说这话什么意思呀、啊？哎，神了，今天本少过来呢，便是要带你回家，回我金家求婚。金海洋，方才已经放你一条生路，你为何要恩将仇报？神了，你们说话，放手吧，保镖。神策军奉命保护沈家，尔等休谈放肆。狗屁神策军罢了。给老子弄死他们！都看到了，这些人不过是霍军人请过来的戏子罢了。真正的神策军可都是万里挑一的存在，怎么可能会这么说？我说你们被骗了，你们就是不相信。我实话告诉你们吧，本少已经找人打听过了。霓凰将军现如今在帝都、啊，手掌几十万的神策军，根本没有时间来这个什么小地方。这么说来，我们的确是被骗了。不可能！你说谎！君离说过，绝对不会骗我的。那如果他没有骗你的话，为什么不带你走呢？而且他不过就是想自己脱身，其他的他根本不管。我的女儿，你到现在还看不明白？那个废物把你、把我们沈家当猴耍，知道吗？早就应该想到。这个废物东西也能拥有如此这般的残酷身份，干妈，咱是不是已经被调查清楚了？你的事情都摆在眼前了，还有什么可查的？我现在再给你们沈家人一次机会，乖乖让沈婉莹嫁给你，要不然的话，我们五毒教的手段你们可是受不住的。毒教是庞大，必须吃人不吐红头的狠样子，在他们手里，生不如死啊！婉莹，现在立马嫁给沈大少，我们全家可不想陪着你一起死。能了，动手吧。金海洋，我看你是在找死。你个满口谎言的废物，你还敢回来？立刻滚出我沈家大门！谎言？你在说什么？霍经理，就别装了，别以为请了几个演员就可以在这里瞒天过海了。本少告诉你，就是那只小把戏。本少已经识破了，君灵，你快走！他们有五毒教的高手护着，你斗不过的。毒教，来得正，本尊还有一笔账要跟你们算清楚。算、啊、账？你是不是还沉浸在自己演戏的场景里面出不来啊？你可别忘了，你霍家现在已经被灭门了，他你也得快去陪葬。林婉莹，我现在再给你一次机会，乖乖的给本少滚回房间去，然后穿上你最性感的丝袜。等本少呀，回去重新，要不然的话，你们整个沈家都得给你背了。哎呀，我不想活了！眼看着我沈家就要飞黄腾达，现在就露个灭种的下场。婉莹，你答应金生，不然我就不想活了。婉莹，婉莹，你答应妈妈，我们全家都不想死。婉莹，答应我呀，要不然我现在就死给你看。我答应就是。好，好。金少，你今天就可以和婉莹成婚，去换衣服。我答应，但是你不能伤害我的家人，更不能伤害君临。海洋，可以啊，没问题啊。金海洋，我看你是狐狸，你找死！啊。给我就死！啊。金少，我从你，我求你，放他一条生路吧。放过他，我也想。可是他敬酒不吃吃罚，就非得坐在那找死。啊，既然如此的话，那就别怪本少了。就这些，连本尊的身子都没，谈何危险？看到没？死到临头了，还在这么装逼
，这就是你找的猴。王英，不用怕，我马上就。我觉得你都已经到了这种关头，你为什么就是不能退一步呢？现在帮你的人都不在，我在用尽自己的全力让你活下来，你为什么还是这么冥顽不灵？王英，你听我说，别说了，李二奶还在，你要好好照顾她，我不希望看到任何一个亲人受伤害。郭队长，连你曾经的老婆都抛弃你了，现如今你不过就是一个无家可归的野狗罢了。敢跟本少作对的人，都没有一个好下场。金教，你不是说我从了你，你就不杀他们了吗？不杀，我呀，只是要砍去他的四肢，让他求生不得，求死不能罢了。啊，你。终将会成为一个四肢不能动弹的废物，而你的老婆最终将会和我一起长眠悱恻、颠鸾倒凤，那滋味肯定很舒服、啊。说什么？你不要管我说什么，你要看看我做什么。这生过孩子的女人呀，更热、更舒服，还睡什么房间呀？在这里岂不是更舒服？你放开！放开！放开！找死！给我等他！既然你们想死，那就新仇旧恨一起死。今日便让他当那五毒杖，借此灭魂阵。嗯，好好看看他，你的男人马上就会死在我五毒教的手下。便<笑>是一发草草的打宗师团的，在五毒教，一次灭魂阵练习，我只要最初万段炮。打宗师。本尊出真如出鬼，好大的东西！你敢看怎么放？这局！我君，你怎么会这么恐怖的实力？不叫的时候，我稍后会跟你说。你居然敢杀了五毒教的使者，你自尽了！与其担心别人。不如先想想自己的遗言吧。你想干什么？你想干什么？你别过来！你们还愣着干什么？他可是瞎了眼家第一大尊公五族教的使者，这样你们会被连累死的。你们该死的大把劲！我不该你动手，你一个人脸上一放了，你还要把我沈家拉开？我们沈家怎么就专门一直往倒霉的玩意儿搞呢？谁再说了？不，徐连正在气头上，我们一会儿打你可没人拦得住。嗯，不对呀，即便没了五族教的支持。你也绝对斗不过我的，是吗？你们也不会明白，世家大族拥有着多少底蕴和力量。我金家弄死，易如反掌。这个世界上靠的绝对不是拳头硬，而是绝对的实力和什么？就你个小瘪子，你懂吗你？你说的好像有点道理。告诉你，沈婉莹今天我一定要定了。你要是再跟金光做好的话，我必定将我爹弄死你。爹，应该快到。你什么意思？金家家主真的来了，爹，你可算来了！你的宝贝儿子被这个混蛋欺负惨了，你是不知道呀，他仗着自己有点功夫，他就……爹，你打我干什么呀？干什么？你还有脸问干什么？你自己犯了什么错，你不知道吗？我我我不知道我干什么了呀？我我到底怎么了？还在这给老子装蒜？信不信老子今天把你抽死！老爹，爹，你爹，你别，爹，我我爹！对不起，王爷，以后再也不会让你受这么多苦。你个坏人，每次都丢下我一个人。我以后再也不会丢下你了。真的吗？我发誓，我以后要是再丢下你，天打雷劈，无泪。哎，别说了，我相信你。哎，真的吗？哎呀！哎呀，您看，这样处事可还行、啊？<笑>怎么回事呀、啊？早就跟你说过了的，君临的身份绝对不一般。这金家家主能亲自向他赔礼道歉，这恰恰就说明了这一点，就是不行。走，我们这次也太走眼了。你觉得呢？大人，您看这样行不行？我金家。对沈家备上几份薄礼，再给沈小姐十个亿的补偿金。另外，我这逆子若敢再骚扰沈小姐，一定不会放过她。他三番两次骚扰我老婆，你觉得我可能轻易的原谅他？沈小姐，求求你，把把善心吧
，原谅他，我愿为您再加十栋写字楼，二十箱黄金，早晚补偿。放过他可以，不过他以后不准踏入沈家半步，并且对我和我的家人，不能有半点逾越之举。是不是，沈小姐，我一定好好教导这个孽畜。多谢沈小姐，多谢大人。太好了，至今家底都赔礼，足够让我们沈家财产翻十几倍呢。赔偿是给婉莹的，跟你没有什么关系。你说什么？怎么听不懂人话吗？你，郑婉莹，你认为他欺负你妈、你爸、你爷爷吗？他没有欺负你，是你们三番五次的羞辱他。这是君临拿到的东西，不属于你的，也是应该的。你，你这个女女，放肆！老盖掌柜说话了，所以老婆尊的东西，你再敢骂骂莹莹，就老子撕了你的嘴！哎呀，谢谢你说过了，这种家不待也罢，不带你走，我要跟女儿单独生活，我一定会照顾好你们的命。好，我相信你。石满莹，你走不试试看？小爷子，你看这成何体统呀！好了，百夫都知你见风使舵，总是欺负君临，这下好了。自己女儿都对你彻底失望了，都这个时候了，你还在帮着外人说话？好了，别说了，快去查查，严家家主为何对穆金林这个小子如此的卑微，其中必有蹊跷。啊！姐、嗯，你说你为什么要对自己的亲儿子下这么多的手？好，肋骨都断了，的。断了好，省得你没事出去找事，一个不小心就给我金家招来了灭顶之灾。灭顶之灾什么意思啊，爹？蠢货，你被人给骗了。那霍君林根本不是什么无名之辈。就在今日，神策军右将军。霓凰真城跑来处理你的事，当时我整个人都吓坏了，火急火燎就赶了过来。爹，那照你这意思说，霍君林的靠山是神策军？要真只是靠山，霓凰不会专程跑来找我。你要知道，在神策军中，朱雀和霓凰两大将军。只对天命神尊负责，哪怕是国主都无法直接命令他们做事。爹，那照你这样分析来，这世界上只有一个人能让你往这边出手，难道是、啊、天命神尊？哎呀，完了完了，爹，我不需要找什么天命神尊，这能怎么办呀？爹，爹，我都不想死呀，爹！你们这是被骗了，结果居然还敢回来！就是这个假货，给我出卖的假消息！来人，给我拖出去！二位先莫着急，你们呢？这是被霍金明骗了，满口胡言。金家主，要不你先看看这个，在家定了也不迟。原来如此啊！我居然又被他们骗了，怎么是这么他妈该死？难道你们金家就受得了这样的戏弄？你们要是想报仇的话，我倒是有一个好办法。只要你们能在正式婚宴上成为，不懂了，此事一定照办。那那照此看来，这次我不但可以报仇了，婚宴过后，我金家更是可以一举成为参政第一啊！爹，这可是一举两得的好机会啊！哈哈哈哈哈！三个时候就是他霍君林的忌日。霍君林，五毒教的掌门也苏醒过来了，将亲自来向你寻仇。哪怕你再横压一世，这一次也不可能逃脱。潘文健，吴议长，起来吧。事情安排的怎么样了？启禀吴议长，所有事情都已安排妥当。沈家与金家将会成为我们亮在明面上的两把尖刀。而周家与余家，则伺机而动。五毒教呢？五毒教教主已成功迈入那传说中的无敌境界——神皇之境。好，哈哈哈哈哈！霍君林呀，霍君林，这一次，嘿，我看你怎么搞！吴局长，外面已经说了，接下来的怎么上任务
，交由他来执行。今日之后，我古城将成为燕下的新的主宰。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这里就是神尊大人推荐的地方，也不知是什么样的女子能让神尊大人如此开心。待会儿你就知道了。来，这是做什么用的？你为什么不吃呢？一会儿你就知道了。我不用了，这个世界上还没有人能伤我。吹牛吹上瘾了是不是？三里面起，你们来干什么？你们来干什么？我来干什么？与你有什么关系？难不成是盛世婚宴，还是你举办的不成？你说的不错，的确是我举办的。<笑>霍俊宁，你该不会以为随随便便玩了几个瞒天过海的把戏，就能把我们所有人玩弄成掌骨之间吧？我告诉你，今日便是你的死期！今日，他们这是……放心吧，没事。看来你们金家想死的心的确很迫切。霍俊宁，你骗！别人骗不了你自己。今日本是天命神尊的盛世婚宴，你还不知死活的闯进来，那就怪不得我们了。之前你对我们做的恶毒之事，今日必将一命复还。既然你们想死，那我就成全你。一鹏，朱雀，到底是谁给了他们邀请？属下不知，神尊属下也不知。那我倒是要看看。是谁给了他们邀请函？是我，是我，是你这个毒妇！你怎么还没死？死！在他霍君林和所有亲人没死之前，我是万万不能死。你是怎么活到现在的？你这个问题问的不对，你应该问：你还能活下去？周振龙。你也还没死。本尊倒是没有料到，你们居然靠着五毒教的巫蛊手段强行保住了性命。但是由此一来，你们也变得人不人鬼不鬼，照样活不了多久。那又怎么样？只要能杀了你，同归于尽，我也心甘情愿。霍君林，别长大，今天你难逃一死。执迷不悟，现在就算我杀你！我不是一场。顾一长，你好大的胆子，竟然敢帮着神尊大人的灭族仇人！好，他们都是我的人。说什么？原来如此，原来一切都是你营造出来的假象。朱雀，今日与我一起替神尊大人灭了这狗贼！这还要感谢神家和金家。没有他们的帮忙布置，我怎么可能在森严的婚宴会场布置五色五味的毒药呢？哦，什么？毒毒药？没错，等我杀了这天明神尊，你们便是一等一的功臣。放心，到时候少不了你们的赏赐。这么说来，霍去明真是天命神尊？没错。你答对了。什么？我们在帮着国上天下第一的天命神尊？不是，这你们也没说他是个，这重要。反正我也马上要变成一具枯骨。秦，他们说的是真的吗？没错，我就是天命神尊。之前的一切都是你做的，没有借助任何人的帮助。我这身份。无需借毒人，之前没有告诉你，是怕你接受不了。本来想着等安定之后再告诉你。我没事，可是他们……你身为国主的亲戚，如今却帮着我的灭族仇人，听你这口气，你好像全程都有责。你才是真正的幕后主使，无愧为天命神尊，嗅觉敏锐
，不错，连霍家的民族就是我一手操办的啊！哈哈哈哈！我就说，从一开始的周家总督，再到后来的江南王和古一长。区区一个霍家，就能让这么多大人物来斩杀？原来是古一长亲把一切。呵，霍家不过一沧州小，为何你这么做？难道就不怕国主震怒吗？国主，他算个屁！从今以后，我就是国主。哈哈哈哈哈哈！这既然是你的死，已经是板上钉钉了，那就不妨让你死的再明白一些。啊！出来吧，我亲爱的国主。国主的脸色好像有点不对。国主已经被控制住了。啊，这……你说对了，他现在确实是一具行尸走肉。毕竟，他每日的饭菜里都有我下的毒，哪怕他是真肉之躯，也卡不住。你到底想干什么？干什么？你还不明白吗？今天我要灭了你！然后我就顺利地登上国主之位。到那时候，整个天下尽在我手中。来，赶快拜见本国主。叛徒，你残害神尊家人，逆乱谋反，我与你势不两立。亲知我神尊将士，即便是死，绝不拜你为君。冥顽不灵，该杀！教主，这些乱臣贼子就交给你处置了。胡一长。哦，不是即将登基的国主，臣恶意下毒。我独教教主，这可是神皇高手呀！动手吧，先毙了这两个，杀鸡儆猴。我的人，你还没资格。我错了。你，你一定没装毒。你的那点小心，与本尊而言，女友。该死的，我答应了。无妨，我的境界已到神皇之上，就算他是天命神尊，也只能趴在我脚下，苦苦颤抖。霍君林，今日我们要交流，在此作证。我更是交钱了十几万，黄伟云在外严阵以待，也再这么折腾，也讨不过我的收账金。我霍家三代忠良，安分守己，而我。带领神策军平南疆进北原，为炎下立下汗马功劳。你为何要置我霍家于死地？要怪，要怪你功高盖主，太过妖言。怪你们霍家居于龙脉之上，有腾飞之势，严重阻挡了我的称霸伟业。我就不得不切入国主之手下令，让人除掉你们霍家，一绝后患。而龙脉生于天道。我的一切行动都存在汉地地界，绝不可暴露于世。所以，只要对你们霍家定罪，再让你们霍家所有的血脉公开问斩，龙脉基于你们的气运便会消失，我就可以安心的对国主下手。到那时候，我就高枕无忧了啊！就是因为你觉得打了你，就把无辜的霍家满门覆灭。像你这样的，也配上位吗？我的霸业，你也该忘义，找死、啊！教主，把他给我碎尸万段！天罗地网，五毒灭世，说死吗？这般气势。说天下第一也不足为过，这怎么可能？我的境界已在神皇之上，我难道？我说过，与我打，你们不配。原来如此，终究是我断续。我独小教主一死，必须我生命力量的，结果力量也消失了。我不想死。霍玉林，你、你、你的实力究竟到达了什什么境界？你、你别过来
，你别杀我，我我黑你不杀。姐姐姐，要什么我都给你，我只要一样东西。啊、谢谢姐姐，你你要什么？我要你什么？向上人头。爸，妈，所有书画兄弟。我参与霍霞灭门的仇敌一面，你们可以安歇了。恭喜神尊消灭仇敌，护我眼下安宁。将国主带回去，叫上张司令，他可以解国主体内的毒。是是。我居然一直在和天命神宗作对，我，我的妈呀！俊林是天命神尊，那婉英就是神尊夫人，我沈家以后就是燕夏第一大贵族了。可是，哼、嗯，太好了，就说吧，我家婉莹眼光绝顶，这下可以光宗耀祖了。俊林。从此以后，我会一直陪。而你们，忘恩负义，德不配位，拉入天牢，从此贬为乞丐。什么？不，不要！我是婉莹的家人。家人？你们也有资格说这？拉出去！不要，婉莹！我求求你，慢点！婉莹，儿子。婉言，这场盛世婚礼是我专门为你准备的。以前我亏欠了你太多，从此以后，我会一直陪着你走，陪着女儿。